വെൽക്കം ടു ഇസ കുക്കിംഗ് വേൾഡ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം താങ്ക് യു തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു ലസിയും സ്ട്രോബെറിയുടെ തന്നെ ഒരു ജ്യൂസുമാണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറിയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിയാണിത് അതേപോലെ അഞ്ച് ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം എൽ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തണുത്ത പാലാണ് അഞ്ച് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കസ്കസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം കരച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി പാല് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മധുരം കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പാലിനകത്തൊട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇവിടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ കസ്കസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കസ്കസ് ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡിയായി ലസി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് സ്ട്രോബെറി ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഏലയ്ക്ക എടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ തൈരാണ് കട്ട തൈരാണ് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പിന്നെ അഞ്ച് ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഹണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏലക്കയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഹണി ഇവിടെ ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്നിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അധിക നേരം അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു